அம்மாடி ராத்திரி சாப்பிடுறதுக்கு என்ன இருக்கு பழையதுதான் இருக்கு ஆஹ் போதும் அது கட் பண்ணி முடிஞ்சதும் இதையும் கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் நாளைக்கு காலையில ஆபத்துக்கு வெஜிடபிள் குருமா தான் நல்லா இருக்கும் ஓ அப்புறம் மனைவி கிட்ட புருஷம் மொத்தமா சரண்டர் ஆகும் போது உருவாகிற அற்புதத்தோட பேரு தான் குடும்ப சமாதானம் அப்படிங்கிற உண்மை தன்னுடைய அனுபவத்தால அதை புரிஞ்சுகிட்ட ஒரு மகான் தான் மரியாதைக்குரிய டிஸ்ட்ரிக் மேஜிஸ்ட்ரேட் கொரியா கோர்ஸ் இது வேண்டாம் மத்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நான் இங்கதான் வச்சிருக்கேன் சரி சரி இன்னும் என்ன பாத்துட்டு இருக்கீங்க ஆரம்பிங்க குற்றவாளி <laughs> 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 இந்த மாதிரி ஒரு குற்றவாளியையும் உன்ன மாதிரி ஒரு இன்னபிஷியன்டான போலீஸையும் ஒத்துக்கிறேன் சார் எனக்கு திறமை இல்லைதான் போலீஸ் கண்ணில் மண்ணை தூவிட்டு சிக்காம தலைமறைவா இருந்த எத்தனையோ குற்றவாளிகளை இந்த சிஐ ராதாகிருஷ்ணன் பிடிச்சிருக்கான் அப்படிப்பட்ட நானே அவங்கிட்ட தோத்துட்டேங்கிறது உண்மைதான் சார் அதுக்கு பிராய்ச்சத்தம் பண்றதுக்கு தான் இந்த ராத்திரி நேரத்தில் உங்க முன்னாடி வந்து நிற்கிறேன் பாதி ராத்திரியில பிராய்ச்சத்தம் பண்ண வந்திருக்கேன் நீ சாரி சார் ஷேகர் அவனை கொண்டு வா வணக்கம் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 நீ எப்படி இவ்வளவு நாள் இந்த ஆள்கிட்ட சிக்காம இருந்த சார் கேக்குறாங்கல்ல அது வந்து இந்த போலீஸ்க்கும் குற்றவாளிக்கும் நடுவில் ஒரு வித்தியாசம் வித்தியாசம் குற்றவாளி எங்க வேணா ஓடுவான் ஆனா போலீஸ் குற்றவாளி பின்னாடி தானே ஓடியா சார் பேப்பர்ஸ் ரெடியா இருக்கு ரிமைண்ட் பண்ண போறீங்களா இப்போவா இங்கே வச்சா சார் யோ மேஜிஸ்ட்ரேட் எங்க இருக்காரோ அதுதான் கோர்ட் அது தெரியும் சார் ஆஜராகிற எந்த பிரஜையையும் முகத்தை கூட பார்க்காம பதினாலு நாள் ரிமாண்ட்ல போட்டுருவீங்க அது கூட தெரியும் ஆனா இந்த கேஸ்ல நான் சொல்ல போறத பெரிய மனசு பண்ணி எனக்காக நீங்க கேட்கணும் வெஜிடபிள்ியது <laughs> 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 ஒன்னே <laughs> 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 Oh, life is like that. That's what I'm saying. Wanna listen to my story? It ain't that fat. If you're sure and scary, cause I'm the biggest naughty. Oh, oh, ginger, ginger. Well, I got a wonder, but just to be random. My life is an angel, I got a day, then you're bad at ginger, ginger, ginger.
இவருதான் பாலகிருஷ்ணன் என்னோட அப்பா ஓரளவுக்கு அரசியல் ஈடுபடக்கூடியவர் மக்களுடைய உண்மையான தேவைக்காக ஓரளவுக்கு துணிச்சலா குரல் கொடுக்கக்கூடியவர் ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட தர முடியாத இந்த கவர்மெண்ட் இந்த நாட்டுக்கு ஒரு சாபம் சொல்லிக்க இந்த தருணத்தை நான் பயன்படுத்திக்கிறேன் எங்க வீட்டிலே நான் மட்டும்தான் ஆம்பள பையன் அதனால தானோ என்னவோ அரசியலுக்கு அப்புறம் எங்க அப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னதான் அந்த அன்பு அப்பா வெளிப்படுத்தினது இப்படித்தான் தம்பி அப்பாவோட பாக்கெட்ல இருந்து இது கிடைச்சது இந்த உலகமே கடல்ல தான் மூழ்கி இருக்கு உனக்கு மட்டும் இதுல இருந்து விமோச்சனம் கிடைச்சிடுமா விவேகானந்தா இந்த அப்பாவோட மொத்த கடனையும் நான் உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கிறேன் இனிமே நீதான் அதை கொடுக்கணும் ஆனா ஒரு விஷயத்த மறந்துடாத நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை எல்லாம் ஓ அம்மாவுக்கோ இல்ல உன் கூட பிறந்தவங்களுக்கோ தெரியக்கூடாது அப்படியே தெரிஞ்சாலும் எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல இவங்க பேரு சசி என்னோட அக்கா அப்பா போனதுக்கு அப்புறம் என் மேல ரொம்ப அன்பு வச்சது இந்த அக்கா மட்டும்தான் வெறும் தண்ணி வராத ஒன்றரை ஏக்கர் பார அதான் சீதனங்கிற பேர்ல எனக்கு குடுத்தீங்க இப்ப என் புருஷனுக்கு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு அஞ்சு லட்சம் கேட்டதுக்கு நான் கேட்டவளாயிட்டேன் அரசியல குதிச்சு அப்பா சம்பாதிச்ச எல்லாத்தையுமே நீ தனியா விழுங்கினல்ல அதுல எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய பங்க தான் நான் கேக்குறேன்னு நினைச்சுக்கிட்டா போதும் காசு எனக்கு கிடைச்சே ஆகணும் நீ குடுக்கலனா அண்ணனும் அம்மாவும் இங்க நிம்மதியாவே இருக்கவே முடியாது அதையும் நீ சும்மா சசியக்கா என் மேல இருக்கிற அன்பை வெளிப்படுத்தினது இப்படித்தான் அப்புறம் மச்சான் சேது சசியக்காவோட புருஷன் இவரு ரொம்ப பாவம் இவரோட மனசுக்குள்ளயும் நிறைய வேதனை இந்த உடங்க தங்கச்சி கீதா அண்ணங்கிற முறையில அவளுக்கு எல்லாமே நான் தான் என்ன எனக்கு வயசு இருபத்தி நாலு ஆகுது அது என் தப்பு இல்லையே தங்கச்சி ஏன் கூட படிச்சவங்களுக்கு எல்லாம் கல்யாணம் ஆகி அவங்களுக்கு ரெண்டு குழந்தை ஆயிடுச்சு வரன்கள் வராம இல்லையாமா அதுல ஒருத்தனை கூட நீ ஏத்துக்கவே இல்லையா எப்படி ஏத்துக்குவேன் அக்காக்கு ஐம்பது பவுனும் ஒன்றரை ஏக்கர் நிலம குடுத்திருக்கீங்கன்னா எனக்கு எழுபத்தஞ்சு பவுனாவது வேணும் இல்ல அத தர ஐடியா உங்களுக்கு இல்லனா செத்து போன அப்பா மேல சத்தியமா சொல்றேன் நான் எங்கயாவது ஓடி போயிடுவேன் யாரு கூட எத்தனையோ பெரிய பின்னாடி சுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அதுல யாரையாவது கூட்டிட்டு நான் ஓடி போயிடுவேன் விவேக்கண்ணாரு <laughs> தொடர்ந்து 
ஒருவா கூட வரதட்சண வாங்காம கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு நான் ரெடி ஆனா அவ ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறா எழுபத்தஞ்சு பவுன் அதுல ஒரு கிராம் குறைஞ்ச கூட கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டாலாம் நீங்க என் தலையை பாத்தீங்களா முடி மொத்தமும் கொட்டிடுச்சு ஆனா கீதாக்கு இந்த விஷயம் தெரியவே தெரியாது எழுபத்தஞ்சு பவுன் சம்பாதிக்க நீங்க செலவு பண்ற ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கு மிச்ச இருக்கிற முடிய கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொட்டிடும் கடைசியில நான் முழு முழு நாய் கீதா என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டா நான் வரட்டா அம்மா இந்த உலகத்துல அம்மாக்கு மட்டும்தான் என்ன பிடிக்காம இருந்தது அம்மாவுக்கு என்ன பிடிக்காதுங்கறத ஒவ்வொரு நிமிஷமா அவங்க உணர்த்திக்கிட்டே இருந்தா இன்னொன்னு கூட சாப்பிடுப்பா வயிறு என்னது நீ என்ன சாப்பிட்டுட்ட முன்னெல்லாம் சாப்பிட உக்காந்தா நீ தோசை சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்ப அதெல்லாம் ஒரு காலம்மா அன்னைக்கு இருந்த அதே விவேகானந்த நம்ம இப்ப இருக்கேன் அது உண்மைதான் இப்ப நீ நிறைய மாறிட்ட நேரமே இல்லாம ஓடிக்கிட்டே இருக்க அப்பா சம்பாதிச்ச கடன்காரங்க கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிற ஓட்டம் எங்க அம்மா சொன்ன ஓட்டம் இதுதான் ஆண்டவா காப்பாத்துப்பா நீ தான் தோணு நல்ல கண் கலங்கி வேண்டிக்கோ காப்பாத்துவாரு ஆனா அதுக்கு நிறைய சோதிப்பாரு அத தாண்டிட்ட போதும் தப்பிச்சிடலாம் நாராயணா நாராயணா தப்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சோதனை அப்படிப்பட்ட ஒரு சோதனை தான் என்னோட ஃப்ரெண்டு நசீர் இரு வாழ்க்கையில இந்த கஷ்டம் வருத்தம் இது மட்டும் தான் இருந்திருக்கா என்ன உங்க அப்பா தங்கச்சினால ஏற்பட்ட கடன் அதனால மன நிம்மதி இழந்திருக்கிற நீ எப்பவாவது சந்தோஷப்படுறதுக்கு ஒண்ணும் அந்த ஆண்டு உன் கண்ணில் காட்டவே இல்லையா எனக்கு புரியல யோரானர் யோ உன்னை யாரும் லவ் பண்ணலையான்னு கேட்டேன் நீ கண்ட இந்த சூழ்நிலைகளுக்கு நடுவில் எப்பவாவது ஒரு பொண்ணு உன் வாழ்க்கையில் கடந்து போகவே இல்லைங்கிறியா இருக்கா சார் ஒரு பொண்ணு கடந்து போனா ரூபா அப்படின்னாட்டும் <laughs> 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 வீடு <laughs> 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 அவ என்ன கடந்து போற அந்த பாதை அவளோட மியூசிக் கிளாஸ் இந்த இடங்களுக்கெல்லாம் போகவே கூடாதுன்னு ரொம்ப தெளிவா இருந்த என்னது 
எது பணத்தை நான் யாருன்னு தெரியும்ல பொது வாழ்க்கையில ஈடுபடுறவங்க கிட்ட போய் காசு கேக்குற உனக்கெல்லாம் வெக்கமா இல்ல ஆறாயிரம் <laughs> அந்த பணம் என் கையில இருந்திருந்தா கடங்காரங்களுக்கு ஒரு மாசம் வட்டி கொடுத்திருப்பேன் விவேகானந்தா இது குளோபலைசேஷன் காலம் இந்த காலத்துல காதலுக்கு காசு செலவாகும் அந்த காலத்துல லவ் லெட்டர் எப்படியோ இந்த காலத்துல இந்த மொபைல் அங்கதான் எனக்கு ஒரு டவுட் நாங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டது இல்ல அவளை எதுக்கு ஒருத்தர் ஒருத்தர் பாத்துக்கிட்டது கூட இல்ல அப்படி இருக்கும்போது இப்படி ஒரு மொபைல அவளுக்கு கிப்டா கொடுக்கறதுங்கிறது காதல் விஷயத்துல மொபைல் போனோட முக்கியத்துவம் பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும் இந்த மொபைல் சாதாரண மொபைல் இல்ல இது ஒரு கேள்வி கருவி கொஸ்டினர் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் அந்த பொண்ணு வேற யாராவது லவ் பண்றாளா பண்றாளா போகும் <laughs> நடந்து <laughs> அர்த்தம் <laughs> 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 ஒரு வாரம் நான் ஊர்ல இல்ல நிம்மதியான வாழ்க்கை எப்படி வாழணுங்கறத பத்தி அறிவியல் மேதாவிங்களோட ஒரு வாரம் கேம்ப் போறேன் விவேகானந்தா <laughs> 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 சினிமா வருதா இது ஒரு நல்ல பாட்டுக்கான சுச்சுவேஷன் தான் ஆனா வாழ்க்கையில இல்லையே அதனால அந்த ஒரு வாரத்தை நான் கடந்து போனது இப்படிதான் ஊட்டு 
போட்டுருக்கு அண்ணா இங்க யாரும் இல்லையா அவங்க இங்க இல்லையே எங்க போனாங்க வீடு மாறி போய் ஒரு மாசம் ஆகுது ஐயோ போயிட்டா சார் போயிட்டா அந்த ஊரையும் அந்த வீட்டையும் விட்டு போயிட்டேன் எதுக்காக போனா எங்க போனான்னு இதுவரைக்கும் எனக்கும் தெரியல சார் விசாரிச்சு பாக்கலையா இல்ல சார் ஏற்கனவே பல நஷ்டங்களை பார்த்து என் வாழ்க்கையில அது ஒவ்வொரு நஷ்டம் கஷ்டம் நான் அந்த பொண்ணு உன் வாழ்க்கையில கிடைச்சிருப்பான்னு நினைச்சேன் கிடைக்கும் போது இல்லை சார் நஷ்டப்படும் போது தான் காதல் அதிகமாக வளரதான் என் ஃப்ரெண்டு அப்படிதான் சொல்லி என் மனசு தேத்தனா சார் ஆமா அவன் சைக்கிள் வந்துட்டு இருந்தான்னு சொன்னா என்ன ஆச்சு அவன் சொன்னான் அந்த இன்னைக்கு புது முயற்சி என்னாச்சு நேரம் தெரிஞ்சிருச்சுடா அஞ்சு லட்சம் குடுக்கலங்கிறதுக்கா உங்ககிட்ட சண்டை போட்டு போனாரு உன் மச்சா அந்த மச்சா உன்னை பாக்கணுமா எதுக்கு நான் யாரையும் பாக்கல பணம் கேக்குறதுக்கு இல்லடா உதவி செய்யறதுக்காக உதவி செய்வா ஆமாண்டா நீ பண கஷ்டத்துல இருக்கான்னு அவருக்கு அப்படியே தெரிஞ்சிருக்கு அதுக்கு என்னதான் இருந்தாலும் உன் சொந்த அக்காவோட சொந்த மச்சான்ல வருத்தம் இல்லாம இருக்குமா அது சரி அது மட்டும் இல்ல உன் மச்சா இப்போ சூப்பர் ஸ்டேஜ்ல இருக்காரம்பா ஸ்டேஜ் இல்லையா அவருக்கு பிசினஸ் எல்லாம் டாப்ல போகுதான்பா கடவுளா அவர் அந்த நிலைமையிலேயே வச்சுக்கப்பா நீ உடனே அவரை போய் பாரு உன்னை தேடி வர மகாலட்சுமியை தட்டி கழிக்காத பேவங்கன்னு தான் உடனே போய் பாரு நீ ஒன்னும் சொல்ல வேண்டாம் வலது கால எடுத்து வச்சு முதல்ல வண்டியில ஏறு சூப்பரா இருக்குல்ல வணக்கம் சேது மாதவன் நன்றி பாப்பா என்னாச்சு எனக்கு ஒண்ணும் ஆகலப்பா ஆனா நீதான் ரொம்ப இழைச்சு போயிட்ட உனக்கு என்ன ஆச்சு எனக்கு ஒண்ணு ஆகல சொல்லு <laughs> 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 தேவைப்பட்ட பணம் கிடைக்காததுனால கடினமாடைச்சேன் என் மூலியமா ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த பிசினஸ் எல்லாத்தையும் இன்னிலிருந்து நான் உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கிறேன் குழந்தைங்க இல்லாத எனக்கு மச்சான நீ அந்த பொறுப்பை நீ ஏத்துக்கணும்பா அவரு நாளைக்கு கிளைண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு ஒரு மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காரு அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு முன்னாடி நான் உன்ன அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிடுறேன் Thank you. Thank you. Hello. ரொம்ப பெரிய ஒரு பொறுப்பை என் மச்சா என்கிட்ட கொடுத்துருக்கா என் உழைப்பை பற்றி அவருக்கு நல்லா தெரியுங்கிறதுனால என்கிட்ட ஒப்படைக்கப்பட்ட அந்த கடமைகளை என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் நிறைவேற்றுவேங்கிறத இந்த தருணத்தில் நான் உங்களுக்கு வாக்கு கொடுக்குறேன் Thank you. Thank you. எனக்கு இதெல்லாம் அப்பவே தெரியும் அவன் பாசக்காரண்டா எல்லாம் என் பையனோட அதிர்ஷ்டம் அண்ணா நீங்க தான் கம்பெனிய பாத்துக்க போறீங்கன்னா அப்ப உங்களுக்கு பெரிய கோட்டஸ் எல்லாம் கொடுத்திருப்பாங்களே ஏ கோட்டஸ் இல்லடி வில்லா அந்த வில்லாக்கு குடி போறதுக்கு ஒரு நல்ல நாளா பாருங்க நான் ஏர்க்கிட்ட சொல்லிருக்கோம் போகும்போது எங்களே கூட்டிட்டு போவீங்க இல்ல ஏ அது என்ன இப்படி கேட்டுட்ட எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் வரும்போது நீங்க எல்லாம் கூட இல்லனா அப்புறம் அது என்ன சந்தோஷம் நல்ல அண்ணா அம்மா கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஆ வணக்கம் 
என்னோட கடனை முதல்ல செட்டில் பண்ணுங்க ஏன்னா நான் தான் முதல்ல அவருக்கு காசு கொடுத்தேன் நாங்களும் அவருக்கு முதல் முதல்ல கடன் கொடுத்துருக்கோம் பிரச்சனை வேண்டாம் எல்லாருக்கும் பணம் கொடுக்கறதுக்கு தானே சேதுவோட மச்சா வந்திருக்காரு அப்ப ஆரம்பிக்கலாமா எத பணம் பட்டுவாடா சேது எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணம் அன்னைக்கு மீட்டிங்ல பணம் தரேன்னு சொன்னீங்களா அதை மறந்துட்டீங்களா டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம சீக்கிரமா பணத்தை கொடுத்து அனுப்புங்க எங்க கிட்ட சுத்தமா டைம் இல்லப்பா ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் கிட்ட நேரத்துல ஒருத்தன் கல்யாணத்தை முடிக்கும் போது வரதட்சணையா வந்த கார் கூட தேர் மாதிரி போகுமா அந்த மாதிரி இருக்கு சரி அந்த வண்டியில உனக்காக காத்துட்டு இருந்தது யாரு எந்த வண்டியில எந்த வண்டியில அவங்க கையில உன் போட்டோ இருக்க அதை பத்தி தான் இப்ப சொல்ல வந்த பொறுமையா இருங்க ஓடி வந்த சோர்வ போக்குறதுக்காக உக்காந்த அப்பதான் அவங்க வந்தாங்க நீங்க தானே விவேகானந்தன் ஆமா அதுக்கு என்ன உண்மையை சொல்லுங்க நீங்க அடியால் தானே ஆமா யார் அனுப்புனதுன்னு நான் கேட்க போறது இல்ல ஏன்னா நான் பணம் கொடுக்க வேண்டிய எல்லாருக்கும் அந்த அதிகாரம் இருக்கு சாகரத்துக்கு முன்னாடி பாட்டி கிட்ட ஒரு வார்த்தை பேசணும்னு ஆசையா இருக்கு நடக்காது நடக்காது தான் படுத்த படுக்கையா தானே இருக்காங்க அதனாலதான் பேசணும்னு சொன்னேன் அட்லீஸ்ட் என் அம்மா கிட்ட பேச முடியுமா முடியாது நீங்களா அக்கா தங்கச்சியோட பிறகல அடிச்சு பல்லைகள் எழுபது செக்கு கேசு ஆனா ஒரு தடவை கூட மாட்டினது இல்ல போலீஸும் தேடுது கோர்ட்டும் தேடுது அதோட பணம் கொடுத்தவன் அத்தனை பேரும் வளவிரிச்சு தேடியும் கூட கிடைக்கல அப்படி ஒரு திறமசாலி அப்படி பார்த்தா தமிழ்நாட்டிலேயே கடன் வாங்குறவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு முன்னு உதாரணம் நீ திருட்டு பயில இவர் யாருன்னு உனக்கு தெரியுதா பாப்பச்சன் முதலாளி தமிழ்நாட்டுல நிறைய இடங்கள்ல நிறைய பினான்சியல் கம்பெனி நடத்திட்டு இருக்கிற ஒரு சின்ன முதலாளி என்னோட <laughs> 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 என்ன முதலாளி போயிட்டாரு இப்படி ஒரு கேவலமான வேலையை பண்ண ஒரு வாரத்துலூர் பிரான்ச் மேனேஜர் ஒரு சின்ன திருட்டு வேலை பண்ணிட்டா அதாவது பணத்தை எடுத்து விளையாடிட்டா அத என்ன காரணம்னு கேட்டுட்டு இருந்த அதோட எக்ஸ்பிளேஷன் கேட்டுதான் டிசிப்ளினரி ஆக்ஷன் எடுக்கணும் எதுக்கு கூப்பிட்டீங்க சொல்ற சொல்ற இங்க இருந்து கொஞ்சம் தூரத்துல இருக்கிற ஒரு பிரான்ச்சுக்கு எனக்கு மேனேஜர் தேவை நீங்க அதுக்கு ரெடினா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் எனக்கு என்ன யோகியதை இருக்குன்னு இந்த வேலையை எனக்கு தரீங்கன்னு நீங்க யோசிக்கலாம் எழுபது செக்கு கேஸ்ல சிக்காதாளாச்சு நீங்க அந்த சாமர்த்தியம் தான் உங்க யோகியதை திருடனுக்கே டிம்கி கொடுக்கற ஒரு திறமசாலிய தான் நாங்க தேடிட்டு இருந்தோம் இப்ப நீங்க கிடைச்சிட்டீங்க அந்த கடற்புறம் பிரான்ச்சில பல பேர் வந்து கடன் வாங்குவாங்க இந்த லேண்டு டாக்குமெண்ட் எல்லாம் வாங்கிட்டு தான் பல பேருக்கு கடன் கொடுத்துருக்காங்க பணத்தை வாங்கிட்டு போவாங்களே தவிர ஒரு ரூபா கூட திருப்பி கொடுத்தாங்க நாம அதை கேட்கறதுக்கு போனா வீட்டுக்குள்ள இருந்து வெளியில வர்றது யாரு ஆண் சிங்கம் இல்லையே பணத்தை கேட்டுட்டு இந்த பக்கம் வந்த அறுத்து கடலை தோக்கி விட்டு இருந்துருவேன் ஐயோ 
நல்லா பண்பாடு நிறைஞ்ச ஒரு பொம்பள கடன் வாங்கிட்டு ஒளிஞ்சு மறைஞ்சு வாழ்ற ஆம்பளைங்களை எப்படியாவது கொண்டு போய் முதலாளி முன்னாடி நிறுத்தணும் நிறுத்திட்டா என் கடன் மொத்தத்தையும் அவரே டீல் பண்ணிக்கிறேன்னு முதலாளி சொல்லிட்டு நல்லது தானே அவங்கள எப்படி முதலாளி முன்னாடி போய் நிறுத்துறது ஏதாவது செஞ்சு எப்படியாவது நிறுத்தணும் சரி ஆதாரம் கையில இருக்குல்ல அவங்களோட பொருட்கள் எல்லாம் ஜப்தி பண்ணிட்டா கடன் வாங்கினதுக்காக பொருளை ஜப்தி பண்றதுக்கு கடற் பக்கமா வந்த வந்தவன் யாரும் திரும்பி போகவே மாட்டாங்க அதனால நம்ம சக்தியே இல்ல புத்திய தான் பயன்படுத்தணும் நல்ல வேலை எனக்கும் நவம்பர் இருபத்தி ஐந்து கம்யூனிட்டி ஹாலில் மிரட்டப்படுபவர்களும் பாதிக்கப்பட்டவர்களும் இணைந்து நடத்தும் ஒரு பெரிய கூட்டம் இது ஒரு கடைசி சந்தர்ப்பம் எதிர்ப்பு தெரிவிப்போர் ஒன்று கூடுவோம் கடன் தொல்லைகளில் இருந்து விடுதலை பெறுவோம் அன்பான கடற்புற வாசிகளை நாங்க ரகசியமா ஒரு சர்வே பண்ணோம் ஸ்ரீ ஈழமுட்டம் பாப்பச்சன் அவரும் அவருக்கு சொந்தமான கம்பெனிகளும் தான் இங்க இருக்கிற பல பேருக்கு கடன் கொடுத்திருக்காங்க குடுத்த பணத்தை திருப்பி வாங்குறதுக்காக அவங்க அத்தனை பேரும் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி எல்லாம் தொல்ல கொடுத்திருக்காங்கன்னு எங்களுக்கும் தெரிய வந்தது முதல்ல அந்த ஆளை அரசு பண்ணணும் அதுதான் நமக்கு தேவை அதுக்காக கம்யூனிட்டி ஹால்ல நடத்த போற கூட்டத்துக்கு நீங்க எல்லாரும் வந்துடணுங்கறத நான் நடிப்பாங்க <laughs> 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 நன்றிகள் <laughs> 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 என்ன வேணும் ஒழுங்கா நடந்துக்கணும்னு அர்த்தம் ஓகே சார் பாத்தியா இதுதான் ஜிஞ்சர் ஜிஞ்சர் ஆமா ஜிஞ்சர் இஞ்சி தங்கத்துக்கு நாங்க வச்சிருக்கிற பேரு தான் நடக்கணும் <laughs> பெருமாளே எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கணும் என்னாச்சு முடிஞ்சது சார் யார் சொன்ன முடிஞ்சிருச்சுன்னு இப்பதான ஆரம்பிக்க போறோம் மீன் விட்ட தெரியுமா உனக்கு ரொம்ப ஈஸி தானே அப்படியா ஆமா ஏதாவது டவுட் இருந்தா என்கிட்ட கேளு நேத்து மார்க்கெட்டுக்கு போகும்போது நல்ல மத்தி கிடைச்சது ருசி வைட்டமின பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு மீனே இல்ல தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னா ஐஸ்வர்யமா விட்டு இந்த இல்ல நான் சொல்லிட்டு இருந்த கதையிலும் ஐஸ்வர்யமா அட்டகாசமா ஒரு மேனேஜர் வேலை கிடைச்சது மறக்கலையா இத்தனை காலம் பக்கா வெஜிடேரியனா இருந்த நீ இனிமே நான் வெஜிடேரியனா மாற போறல நல்ல காரமும் புளியும் இருக்கிற மத்தி குழம்பு மாதிரி வெட்டு வெட்டு வெட்டிக்கிட்டே உன் கதையை சொல்லு 
கரெக்ட் தான் சார் முருங்கக்கா சாம்பார் தயிர் சாதம்னு நிம்மதியாக போய்கிட்டு இருந்த இளமுட்ட மேனேஜர் வேலையும் என் வாழ்க்கையும் திடீர்னு ஒரு நாள் யூட்டர்ன் எடுத்த மாதிரி நான்வெஜ்ஜாக மாறிடுச்சு சார் புளி போட்டு சமைச்சு வச்சு இந்த மத்தி மாதிரி ஆயிடுச்சு எக்ஸ்கியூஸ் மீ உட்காருங்க என் பேரு ரூபா நான் இங்க அடகு வச்சுட்டு போயிருந்தேன் அதை மேய்க்கிறதுக்காக தான் வந்திருக்கேன் ஓ அப்படியா சரி சரி உங்க காடுங்க நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஒரு நிமிஷம் தேங்க்ஸ் ஓகே ரூபா என்ன யாருன்னு தெரியுதா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் ஓ என் வாழ்க்கையை புரட்டி போட்ட ஆளாச்சே நைன் எயிட் ஃபோர் செவன் ஜீரோ ஃபோர் டூ சிக்ஸ் த்ரீ ஃபோர் அது ஒரு சின்ன தப்பாயிடுச்சு உங்க அண்ணன் வேற ஒரு போலீஸா அவர் மேல உள்ள பயத்துல லாஸ்ட் நம்பரை நான் மாத்தி சொல்லிட்டேன் அது ஒண்ணு இல்ல நாலு அது ஒண்ணு பெரிய விஷயம் இல்ல ஒண்ணுல இருந்து நாளுக்கு இருக்கிற தூரம் அது பெருசுங்கறத நீங்க கொஞ்சம் கூட யோசிச்சு பாக்கவே இல்ல அந்த ஒண்ணு உள்ளதா இருக்காரு உங்களுக்கு அச்சப்பட இல்லைன்னா போய் பாக்கலாமே இவருதான் அந்த ஒண்ணு ஒரு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நம்பர் மாறி வந்த ஒரு கால் அது ஒரு ரூபா மாதிரி ஒரு அழகான பொண்ணு கிட்ட இருந்து அழகான வாய்ஸ் வந்ததுனால நீங்க தான் போன் கொடுத்தீங்களான்னு கேட்ட உடனே இல்லன்னு சொல்ல எனக்கு மனசு வரல ஒரு வகையில சொல்லுனா உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது துரோகம் தான் ஆனா நம்பரை தப்பா கொடுத்த உங்களுடைய ஃப்ரெண்டும் எனக்கு பண்ணதும் பெரிய துரோகம் தான் அன்னைக்கு இவ அந்த போனையும் நம்பரையும் அவங்க அண்ணன் போலீஸ் கிட்ட கொடுத்துட்டு இந்த நம்பருக்கு சொந்தமானவரை நொறுக்கிடுங்கன்னு இவ சொல்லியிருந்தா என் நிலைமை என்ன ஆயிருக்கும் ஆனா அவ அப்படி செய்யல செய்ய மாட்டா காரணம் காதலிக்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச பாவமான ஒரு பொண்ணு ஏன் ரூபா ஒவ்வொரு பொண்ணுக்கும் ஒவ்வொரு யோகம் இருக்கு விவேகானந்தான் அரசியல எழுதி வைக்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு பொண்ணோட நெத்தியில ஆண்டவன் எழுதி வச்சிருப்பான் அவன் மோகனோட பொண்டாட்டி ஆக வேண்டியவ அதுக்கு நானும் நீயும் அந்த மொபைலும் ஒரு காரணம் ஆயிடுச்சு அவ்வளவுதான் எப்படியும் அந்த பொண்ணு தப்பிச்சுட்டா போதும் கொஞ்சம் இறங்க பாப்போம் ஒரு உண்மையான நண்பன் ஆம்பளைங்களோட நிம்மதியை கெடுக்கிறதுக்காகவே பூமியில வந்து பிறந்த ரத்த ராட்சசிங்க தான் பொண்ணுங்க கண்ணை நம்பாதே உன்னை ஏமாற்றும் நீ காணும் தோற்றம் அறிவை நீ நம்பு இந்த பாட்டை கேட்டிருக்கே இல்லையா இந்த பாட்டை எல்லாம் இஷ்டத்துக்கு எழுதி வச்சிருவாங்க அனுபவிச்சது நானாச்சே வச்சு செஞ்சது சார் விதி விவேகானந்தன் நீங்க ரொம்ப ராசியான ஆள் தான் உங்களை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் 
பாசிட்டிவான எவ்வளவு நல்ல விஷயங்கள் நடந்திருக்கு தெரியுமா நாங்க வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்ட ஒரு வீடு ரேட்டு விஷயத்துல கொஞ்சம் செட் ஆகாம இருந்தது நேத்து ராத்திரி அந்த வீட்டோட ஓனர் வந்து சொன்னாரு நாங்க கேட்ட விலைக்கு குடுத்துறோம்னு சொன்னாரு அட்வான்ஸ் குடுக்க ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய் வேணும் தங்க சும்மா வீட்டுலதானே இருக்கு என்னங்க இத வச்சுக்கிட்டு எனக்கு ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய் கொடுங்க ஒரு நிமிஷம் சிவகாமி இமீடியட்டா ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய் கேஷ கேபினுக்கு கொண்டு வந்துருங்க அழகா <laughs> 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 வாழ்க்கையில <laughs> லாஸ்ட் நம்பரா மாறி போன ஒரு மொபைல் நம்பர் தான் என்னுடைய வாழ்க்கை முதலாளி வர சொன்னாரு இதோ வர வணக்கம் முதலாளி உன்னோட வீட்டு பத்திரத்தை எல்லாம் பேங்க்ல அடமான வச்சிருக்கல்ல ஆமா முதலாளி ஏங்க ஜப்தி ஏதாவது ஜப்தி தான் ஆனா அது உன் வீட்டை இல்ல யாருடாவ மோகன பாக்க வந்திருக்கோம் மோகனா அது யாரு நம்பர் தேர்ட்டீன் துஷார் வில்லா அட்ரஸ் இதுதான் ஆனா மோகன் இங்க யாரும் இல்லையே நாங்க தேடி வந்திருக்கிறது ரூபாவோட சாரி சார் இங்க மோகனும் இல்ல ரூபாவும் இல்ல இது என்னோட வீடு நீங்க ஏதோ தப்பா புரிஞ்சுட்டு வந்துட்டீங்க சார் நாங்க மோகனை பார்த்து கிளம்புங்க சார் கிளம்புங்க போங்க போங்க ஓ மச்சா உன்னை ஏமாத்தின மாதிரி அவ்வளவு உன்னை ஏமாத்திட்ட போல இருக்குடா இந்த மாதிரி துரோகங்களுக்கு எல்லாம் பாப்பச்சன் முதலாளி வழக்கமா கொடுக்கிற தண்டனை ரெண்டு கையையும் காலையும் அடிச்சு உடச்சு உடல் பாகங்களை எல்லாம் தனித்தனியா எடுத்து வித்துருவாரு ஆனா என் விஷயத்துல முதலாளி கொஞ்சம் இறக்கம் காட்டினார் அதுக்குள்ள ஒண்ணு பணம் இல்ல ஜிஞ்சர் இதுல ஏதாவது ஒண்ணு என்கிட்ட வரலன்னா நீ மட்டும் இல்ல உன் அம்மா உன் தங்கச்சி எல்லாரும் கஷ்டப்படுவீங்க நீங்க என்ன வேணாலும் செய்யுங்க முதலாளி ஆனா அவங்கள மட்டும் விட்டுருங்க உனக்கு ஒரு நல்ல காலம் வரும்போது அதை அனுபவிக்க போறது யாரு உன் வீட்டை சேர்ந்தவங்க அப்படிதானே அப்போ உனக்கு ஒரு கெட்ட காலம் வரும்போது அதையும் அவங்க தானே அனுபவிக்கணும் போ எப்படியாவது யாரையாவது கொண்டு பணத்தை கொண்டு வா என்னாச்சு அகமது இப்ப பணம் 
அடமானம் வைக்கிறதுக்கு ஏதாவது பொருள் இருந்தா கொண்டு வாங்குறாங்க ஆனா அதுவும் உனக்கு கிடைக்காது இந்த பீல்டுல உன் டிராக் ரெக்கார்டு ரொம்ப மோசமா இருக்கு முடியாது <laughs> 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 வழிமுறைகளையும் என்ன <laughs> 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 டேரக்டர் என்ன கேட்கிறாரோ அதை கொண்டு வந்து நிறுத்தி ஆகணுமே சினிமா ஷூட்டிங் இந்த ஏரியாவில் ஒரு மாதம் இருக்கும் இன்னும் நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தேவைப்படும் அடிக்கடி வர சரி அந்த செட்டுக்காரன் வர சொல்லியா எங்க பிரச்சனைகளை கேட்டதுக்கு அப்புறம் ஹெல்ப் பண்றேன்னு கேசவன் ஒத்துக்கிட்டான் ஆனா திருட்டுக்கு நான் எதிரியா தான் இருந்தேன் என்னாச்சு சாகிற நிலைமை வந்தா கூட திருடாதன்னு எங்க அம்மா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க அந்த அம்மாவோட உயிரை காப்பாத்துறதுக்கு தான் நம்ம திருடவே வந்திருக்கோம் முதலாளி பத்தி தெரியும்ல தட்டி தூக்குவேன்னு சொன்னிருட்டுங்கிறது அவ்வளவு மோசமானதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல இது ஒரு வகையான இன்ஸ்பிரேஷன் இன்ஸ்பிரேஷனா ஆமா இப்ப வர்ற படம் எல்லாமே திருட்ட பேஸ் பண்ணி தானே வருது கேட்டா எல்லாம் இன்ஸ்பிரேஷன் தானே சொல்லுவாங்க நாமளும் இன்ஸ்பைர் தானே பண்றோம் உங்களுக்கு தேவை பத்து லட்சம் ரூபாய் தானே அது வேணாம்னு சொல்ற ஏதாவது ஒரு வீட்டுல இருந்து நாம அதை இன்ஸ்பைர் பண்றோம் அது ஒரு தப்போ பாவமோ இல்ல அது ஒரு உரிமை பண தேவை இருக்கிறவனுக்கு அந்த உரிமை இருக்கு திருட்ட முழுக்க முழுக்க எதிர்க்கிறனா அதுதான் கரெக்டுன்னு முடிவு பண்ணி களத்துல இறங்கிட்டேன் மனுஷங்களும் <laughs> அது ஒரு சாஸ்திரம் இந்த வீடு எப்படி இருக்கு ஆ பரவாயில்ல ஆனா இங்க பிரச்சனை இருக்கு இதோட கணக்கே சரியில்லை கிச்சன் சரியான இடத்துல இல்ல அப்ப என்ன ஆகும் நிம்மதி குறையும் ஓ யாரோடது உன்னோடதான் பொண்டாட்டி மனசு சரியில்லைனா அதுக்கு மேல என்ன இருக்கு ஓகே ஓகே அதனால இந்த மாதிரி வீட்டை நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் புருஷன் கண்ணுங்கருத்துமா பாத்துக்கிற பொண்டாட்டிங்க மாதிரி தான் லட்சணமான வீடுங்க இருக்கும் அந்த மாதிரி வீடுங்க நம்மள வா வானு கூப்பிடும் வாங்க வாங்க என்ன திருடுங்க அந்த வீடே சொல்லும் நம்மள பார்த்து கெஞ்சும் அதோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பாருங்க இந்த வீடு சர்வ லட்சணங்களும் அமைஞ்சிருக்கு என்ன ஒரு லட்சணமான வீடு இதுல இல்லாததே இல்லை நான் சொன்னது எப்படி இருக்கு எல்லாம் பர்ஃபெக்டா இருக்குல்ல பாருங்க கன்னி மூலையில மாஸ்டர் பெட்ரூம் ஈசானிய மூலையில கிச்சன் அக்னி மூலையில இன்னொரு பெட்ரூம் நல்ல சகனமும் வந்துருச்சு இதுக்கு மேல அலையவே வேணாம் இதை பிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் ஓகேப்பா இது வீட்டோட சாவி இதுல எந்த சாவி இந்த வீட்டோடதுன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா ஏதோ ஒன்னை வச்சு இந்த வீட்டை திறக்கலாம் 
இந்த சாவிய பயன்படுத்தி கேட்ட தரக்கலாம் இப்போ கதவை திறந்து நீங்க உள்ள போனீங்கன்னா ஆள் வந்துடும் அதுக்கு பக்கத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா பெட்ரூம் வந்து பெட்ரூம்ல தான் முக்கியமான பீரோ இருக்கு அதோட ஒரு சாவிய அந்த பொம்புல கொண்டு போயிருப்பா இன்னொரு சாவி லிவிங் ரூம்ல கார்னர்ல உள்ள பிஷ் டேங்கோட சங்குக்குள்ள இருக்கும் நீங்க ரெண்டு பேரும் தைரியமா உள்ள போறீங்க சாவியா எடுக்கிறீங்க இருக்கிறீங்க அவங்க தேவையில்லன்னு வச்சிருக்கிற பணத்தை நீங்க எடுக்கிறீங்க உடனே திரும்பி வரீங்க ஓகே தானே எப்படியோ திருடா போறோம் மொத்தமா தூக்கில வரா வேண்டாம் நண்பா வேண்டாம் என்னைக்காவது திருப்பி கொடுத்துங்கிற வேண்டுதலோட தான் நான் கைய வைக்கிறேன் பத்து போதும் பத்து போதும் ஆண்டவா அப்போ உங்களுக்கு பத்து லட்சம் ரூபா வேணும் இல்ல வேண்டாம் சார் வேண்டாம் இந்த வீட்டில இருந்து எங்களுக்கு ஒத்த ரூபா கூட வேண்டாம் ஆமா அதுக்கு பதிலா எங்களை உயிரோட விட்டாலே போதும் சார் இங்க இருந்து போனா வேற வீட்டுக்கு போவீங்களா இல்ல சார் இல்ல போக மாட்டோம் நாங்கெல்லாம் நல்ல குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க கேட்டு பாருங்க தெரியும் நான் ஒரு சமூக சேவங்க சார் அப்போ பாப்பச்ச முதலாளியோட கடன் எப்படி திப்பீங்க சொல்லு எப்படி தீப்ப தெரியல சார் நான் ஹெல்ப் பண்ணவா கிண்டல் பண்ணதீங்க சார் வேற வழி இல்லாம தான் வந்தோம் தெரியும் அதனால தான் கேட்ட பத்து லட்சம் ரூபா நான் தரட்டுமா சும்மா வேண்டாம் அதுக்கு பதில நீங்க எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும் என்ன உதவி சார் ஒருத்தனை கொல்லணும் கண் எடுக்கட்டுமா வேண்டாம் சார் அந்த ஆண்ட வந்தா உங்களை ஏன் முன்னாடி கொண்டு வந்திருக்கா இந்த வீடு மொத்தமோ கேமரா பொருத்தப்பட்டிருக்க நீங்க உள்ள வந்ததுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் கேமரால ரெக்கார்ட் ஆயிருக்க அத போலீஸ்ல கொடுத்தா என்ன நடக்கும்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் செய்யாத குற்றத்துக்கு நீங்க ஜெயிலுக்கு போனோம்னு நான் நினைக்கல ஆனா அந்த நன்றிய நீங்க எனக்கு காட்டணும் நாங்க இப்ப யார கொல்லணும்னு சொல்றீங்க சார் வெங்கட் வெங்கட கிருஷ்ணங்கிற என் ஃப்ரெண்ட கொல்லணும் அவன் இப்போ எதிரி வெங்கட கிருஷ்ணன் சகல கலா வல்லவன் வெளிநாட்டு பாஷைகள் உட்பட கிட்டத்தட்ட பத்து பாஷைகள் அவனுக்கு தெரியும் ஆனா அவனுடைய திறமைய அவன் பயன்படுத்திக்கிட்டது தன்னுடைய சந்தோஷத்துக்காக மட்டும்தான் பெண்ணுன்ற சந்தோஷத்துக்கு மட்டும்தான் நான் பார்த்த வரைக்கும் 
ரொம்ப மோசமான உமனேசர் அவ அறிமுகமாக எந்த பொண்ணையும் படுக்கைக்கு கொண்டு வர திறமை இருக்கு அவனுக்கு பெண்களை வசீகரிக்கிற அவனுடைய திறமைக்கு ஈடா அவன் மட்டும்தான் இருக்கா உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா என்ன என்னோட புது எம்டி சுஜா இல்ல அவங்க நேற்று என் வீட்டில் தான் தூங்கினாங்க என்னோட பெட்டில் அந்த மாதிரி எத்தனை பெண்கள் கோவத்தாலையா பொறாமையாலையான்னு தெரியல நான் அவனுக்கு பெட்டு வச்ச உன்னால முடிஞ்சா மடக்கி காட்டுறா பார்க்கலான்னு பல பெண்களை காட்டியிருக்கேன் என்னடா புது காப்பி ரைட்டர் தனிஜா வாரியர் அவ விழுவல உன் வலையில ராத்திரி நீ வீட்டுக்கு வா அவ்வளோ நானும் சேர்ந்து என்னென்ன பண்ணுறோம் நீ பாரு ஹாய் என்னடா இது வா தழுதாமா பூவாங்குறை நன்னாரி பொன் குரங்கி கறி கோவளத்தின் இதழ் இது எல்லாத்தையும் போட்டு காய்ச்சினா என்ன பால் முறுக்கின் கிழங்கு முள்மரத்தின் காய் நாய் குரண வேறு இது எல்லாத்தையும் நசுக்கி பில்டர் பண்ண பசும் பால் பால் பட்ட கிழங்கு எழனி டபுள் சுகர் இது எல்லாத்தையும் ஈக்குவலா எடுத்து சீரகா கவுளிய சேர்த்து நல்லா அரைச்சு சர்க்கரையும் பசும்பாலையும் நெய்யையும் சேர்த்து இதமான சூட்ல செஞ்ச அட இது எல்லாத்தையும் செஞ்சு சாப்பிட்டு இருக்க நான் எப்படிரா இப்படி ஆகாம இருப்பேன் அவன் சொன்ன அந்த கலவைய நான் மனப்பாடம் பண்ணிருக்கேன் நல்ல இளமையான நாயுருவி வேறு பொன்மலர் கரிம்ப வளத்தோட இதழ் இது எல்லாத்தையும் போட்டு காய்ச்சின எண்ணெய் பால் முறுக்கி கிழங்கு ஊமத்தங்காய் இது எல்லாத்தையும் நசுக்கி ஃபில்டர் பண்ண பால் சீரகா கவுளிய சேர்த்து பால் பட்ட கிழங்கு இளநி இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா கலந்து இல்லையா ஹம் இதோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்கணும் எப்படியாவது பயன்படுத்தி பார்க்கணும் ஹே நீ இதை சாப்பிடு இங்க இருந்து வெளியில போனவள நீங்க பாத்திருப்பீங்க தேவிகா என்னுடைய பொண்டாட்டி எந்த ஒரு சொந்தமும் இல்லாத எனக்கு அந்த காலம் கொடுத்த பரிசுதான் அவர் ஆறு மாசம் தொடர்ந்து காதலிச்சதுக்கு அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் இந்த உலகத்தையே அடக்கி ஆண்ட மாதிரி சந்தோஷப்பட்ட ஆனா அந்த சந்தோஷம் ரொம்ப நாள் தொடரல ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு நான் நில குழைஞ்சு போனேன் ஹனிமூன் ட்ரிப்புக்கு போகும்போது ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு இப்ப தேவிக்க வேலை செய்யறது அவனோட ஆபீஸ்ல தான் எனக்கு உறுதியா தெரியும் அவ அவளை கவனிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பா அதுதான் என்னுடைய பயம் அது நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவ சாகணும் எனக்காக மட்டும் இல்ல பொண்டாட்டி இருக்கிற தங்கச்சி இருக்கிற எல்லா ஆம்பளைக்காகவும் பெண்களுக்காகவும் செய்ய போறது பாவம் இல்லைன்னு நீங்களும் புரிஞ்சுக்கணும் வெங்கட கிருஷ்ணன் சாக வேண்டிவ வாழவே அருகதை இல்லாதவ இதுல யோசிக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல அந்த ஆஃபரை நீங்க ஏத்துக்க வேண்டாம் திருடுற மாதிரி இல்ல இந்த கொலை பண்ற விஷயம் எல்லாம் அது பாவம் ஆண்டவன் கொடுத்த உசுரை எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு அதிகாரம் இல்ல கரெக்டா சொன்னான் அது மட்டும் இல்ல செக்ஷன் முன்னூத்தி ரெண்டு மரண தண்டனை கூட கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு தெரியும் சார் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆனா அப்ப இருந்த சூழ்நிலையில என் மனசு நல்ல வழியில போகல அன்னைக்கு ராத்திரி நான் எல்லாத்தையுமே இழந்த ஒரு நாளா இருந்தது என்ன முடிவு பண்ணீங்க ஒத்துக்கிறோம் ஆனா நாங்க கொல்ல போறது அந்த வெங்கடேசனை இல்ல பின்ன அவள உங்க மனைவி தேவிக்காவ ஒ 
உலகத்துல எப்படிப்பட்ட மனுஷனா இருந்தாலும் அந்த ஒரு விஷயத்துல கில்லாடியாவே இருந்தாலும் ஒரு பொண்ணோட சம்மதம் இல்லாம அவன் மேல கைய வைக்க முடியாது சார் இந்த வெங்கடகிருஷ்ண மாதிரி ஆளுங்க ட்ரை பண்ணும் போது வலையில விழ காத்துக்கிட்டு இருக்கிற பொண்ணுங்க தானே சார் தப்பு பண்றாங்க இதுல துர்பாகியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த விஷயத்துல உங்க மனைவி பாதி கிணறை தாண்டிட்டாங்க ஞாபகம் வச்சு ஆரம்பத்துல த்ரில்லிங்கா இருக்கும் அப்புறம் அதுவே பழக்கம் ஆயிடும் போக போக அவாய்ட் பண்ண முடியாத ஒரு தேவையாயிடும் இதுக்கிடையில பொண்டாட்டியோட சந்தோஷத்துக்கு நீங்க ஒரு தடை ஆவீங்க அப்புறம் மத்த பொண்ணுங்களை மாதிரி அவங்களும் உங்களை எப்படி தீத்து கட்டதுன்னு யோசிப்பாங்க இப்பவே நீங்க எழுன்னுதான் உக்காந்துருக்கீங்க அதனால உங்களை ஒழிச்சு கட்டுறது அவங்களுக்கு அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்காது உங்களுக்கே தெரியாம நீங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறது உங்க எதிரி கூடங்கிறத நீங்க முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் ஏத்துக்கிற பெண்கள் தான் வரவேற்கப்படுறாங்க அப்ப ஆரம்பத்திலையும் முடிவுலையும் அவதான் தப்புன்னு அர்த்தம் அவன் மட்டும்தான் ஒரு பக்கம் கொதிக்கிற இந்த பால் மாதிரி அந்த பொண்டாட்டியோட பாசம் இன்னொரு பக்கம் இதோ இந்த டீ தூள் மாதிரி வெங்கடகிருஷ்ணன் ஒரு டீஸ்பூன் வெங்கடகிருஷ்ணன் பால்ல விழுந்துட்டா என்ன ஆகும்னா என் பொண்டாட்டி இப்படிதான் இருப்பான்னு கனவு கண்ட ஒரு பொண்ணா அவ இருக்க மாட்டான் அதுக்கு பதிலா வெங்கடகிருஷ்ணன் விழுந்ததுனால உருண்டு பெரண்டு கலக்கி சுபாவமே மாறின ஒரு தேவிக்காதாங்கிறத இவன் புரிஞ்சுகிட்ட உடனே ஒத்துக்கிட்டான் ஆனா ஒரு கண்டிஷன் தான் அவளுக்கு தெரியவே கூடாதான் திட்டம் போட்டது இவருதான் இதுல கொஞ்சம் சுகர் போடலாமா என்ன இதுல கொஞ்சம் சுகர் போடலாமான்னு கேட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா போட்ட போதும் ஓகே ஒரு ஷார்ட் டீ பிரேக் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு <laughs> 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 என்னோட <laughs> 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 கொல்ல வேண்டிய தேவிக்கா கிட்ட எப்படியாவது ஒரு நட்பை ஏற்படுத்திக்கணும் அந்த பிளான் மட்டும் எப்படியாவது நடந்துருச்சுன்னா அவளை எப்ப வேணாலும் என்னால கொல்ல முடியும் அந்த பிளான்லயே தொடர்ந்து போன என்ன வெளிநாட்டுல போய் பணம் சம்பாதிச்சு அதை வச்சு நம்ம நாட்டுல பிசினஸ் நடத்துற ஒரு நான் இந்தியன் ரெசிடென்ட் அந்த கெட்டப்ல தான் நான் அங்க போயிருந்தேன் வாங்க थैंक यू प्लीज गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हम शाल वी श्योर ओ थैंक यू मेट्रो கன்சல்டன்சிங்கற பிசினஸ் கம்பெனில மார்க்கெட்டிங் ஹெட் ஆ வர்க் பண்ற தேவிகா கிட்ட நெருங்கி பழகிறதுக்கு அதை விட பெட்டர் ஐடியா எனக்கு தோணல ஆ பலருக்கு இப்பவும் பிசினஸ்ல கன்சல்டன்ட்டோட வேலை என்னன்னு இப்பவும் தெரியாது சரியான ஆரம்பம் பாதி ஜெயிச்சதுக்கு ஆரம்பம்னு யாரும் புரிஞ்சிக்கிறது இல்ல இதெல்லாம் நாங்களே டிசைட் பண்ணி மார்க்கெட்ல சக்சஸ் ஆன ப்ராடக்ட் எல்லாத்துக்கும் காரணம் நாங்க நல்லா ஹோம் ஒர்க் பண்ணி ரைட் இப்போ உங்களோட ஐடியாவை சொல்லுங்க என்ன மாதிரி பிசினஸ் பிளான் பண்றீங்க எனிதிங் கௌரவமான நாங்க ட்ரிங்க்ஸ் சரக்கு லிக்கர் எந்த ஒரு தமிழனோ உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் விக்க முடியும்னு உறுதியா நம்பற ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் sorry 
முயற்சி <laughs> வெளிநாட்டுல பல வருஷங்களா கஷ்டப்பட்டு நான் சம்பாதிச்ச அந்த பணத்துல எந்த மாதிரி பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு நீங்க சொல்றதுல எனக்கு கொஞ்சம் கூட விருப்பம் இல்ல அது எப்படிங்க நீங்க சொல்லலாம் மேடம் உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா ஆல்கஹால் கன்சம்ஷன்ல இந்தியாவிலேயே முதல் இடம் கேரளாவுக்கு தான் செய்ய வேணாம் நான் சொல்லலையே எனக்கு <laughs> Excuse me, ma'am. Hey, you know, you're pretty irritated. Can you get it? You're not even a handle. Panabe Murilla. It's okay. Come on. You cool down. Could you worry about it? You're plus another put in your camera. Okay. Now you're plus to explain. But now, now that you're cool, now you're coming to the end. Call up, brother. Relax. Cool down. So, tell me, sir. Can you get the mother product? Sell us so that we put it in the product. That's the only thing. He is not ready. Come on. Romba samadhanam porthrom pa. Unmele naam anga poi irundathu. Avagitta close aagaradhukku thana. Aana adoda mudivilla mothama puttukichi. Ella andha kesava nalai thaan pa. Eh? Eppadi ella nadakkunu enak theriyuma? Hey. Ellame nalladhukku thaan yen manasukku thonudhu. Indha misunderstanding e oru chance aagitta ava kuda oru relationship e uruvaagala. Relationship ah. Yeah, yeah. Andha relationship illa. Enakku oru doubt. அந்த வெங்காயத்தோட அவ எங்க போனா வெங்காயம் இல்ல பா வெங்காயம் ரெண்டு ஒண்ணு தாயா அவ எங்க போனா அவன் வீட்டுக்கு தான் போனா வேற எங்க போவா எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்லாம ஒரு பொண்ணுக்கு எதிரா எப்பவுமே அப்படி சொல்லவே கூடாது அது நியாயமே இல்ல அந்த வெங்கட் வீட்ல தங்கி இருக்கிற வேலக்காரன் சொன்னா நீங்க ஒத்துக்குவீங்களா சார் ஆ சாரோ மேடம் இங்க தான் வந்தாங்க ஒரு 3 4 மணி நேரம் இங்க தான் இருந்தாங்க அந்த ஆதாரத்தோட நான் நேரா போனது மிஸ்டர் ஹரி கிட்ட தான் வெங்கடகிருஷ்ணன் தனியா தங்குற வீட்டுல உங்க மனைவி மூணு நாலு மணி நேரம் அவன் கூட இருந்திருக்காங்கன்னா அங்க என்னெல்லாம் நடந்திருக்கும்னு நான் சொல்லாமலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இல்ல இதுக்கு மேல அவ உயிரோடு இருக்க கூடாது சீக்கிரமே அவ சாகணும் மேடம் இதுதான் பிளான் இது ஓகேனா கம்பெனியோட ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு ஓகே மேடம் ஐடி ப்ரூஃப் எல்லாம் பக்காவா பாத்துக்கோங்க குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் மேடம் இவங்க யார் உள்ள அலோ பண்ணது உங்களை பார்க்கணும்னு சொன்னாங்க அதான் நான் யாரையும் பார்க்க விரும்பல எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஐ ஹேவ் டு டெல் யூ समथिंग அண்ட் மேடம் தான் உங்களை மீட் பண்ண விரும்பலன்னு சொல்லிட்டாங்கல அக்கா நான் ஒரு client sorry sir மேடத்துக்கு விருப்பம் இல்ல மேடத்துக்கு இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கா இல்லையாங்கிறது என் பிரச்சனை இல்ல as a client i want to know the reason excuse me uh, yes please வாங்க நான் एक्सप्लेन பண்றேன் வாங்க sorry sir நான் பார்க்க வேண்டியது உங்களே இல்ல தேவிகா மேடம் சார் அவங்களை பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் நான் உங்ககிட்ட பேசணும் please வாங்க okay தேவிகாவோட லைஃப் அழிச்ச வில்லன் தான் ட்ரிங்க்ஸ் தேவிகாவோட ஹஸ்பண்ட் இப்போ வீல் சேர்ல இருக்காரு குடிச்சிட்டு வண்டி ஓட்டினதுனால ஆண்டவன் கொடுத்த தண்டனை அதனால தான் நீங்க ட்ரிங்க்ஸ் கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும்னு சொன்ன உடனே அவங்க டென்ஷன் ஆயிட்டாங்க எனவே சாரி சாரி ஃபார் த ட்ரபிள் அவங்களுக்கு நான் சொல்லி புரிய வைக்கிறேன் நான் சொன்னா அவங்க கேட்பாங்க அது எனக்கு தெரியும் என்ன தெரியும் ஆ புரிஞ்சது 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 என்ன புரிஞ்சது நேத்து உங்க ரெண்டு பேரும் இங்க பாக்கும்போது உங்களுக்குள்ள இருந்த கெமிஸ்ட்ரி எனக்கு புரிஞ்சது தப்ப நினைக்கலனா மனசுல வா என்ன நீங்க ரொம்ப நல்ல பேர் மேட் ஃபார் ஈச் अदर थैंक यू யூ வெல்கம் அவனோட ஒரு थैंक यू டேய் எனக்கு ஒரு டவுட் இந்த பொண்ணுங்கள ஏண்டா இவன மாதிரி ஒரு மொல்ல மாரிங்க இல்லடா இந்த வெங்கடகிருஷ்ணன் எல்லாம் ட்ரை பண்ணும்போது அவன் வலையில விடுறதுக்குனே ரெடியா இருக்காங்க இவங்க கிட்ட அழகு இருக்கா இல்ல பணம் தான் இருக்கா பூனை தாடியை வச்சிட்டு ஒழுங்கு காட்ட இங்க பாருப்பா பொண்ணுங்களை வலையில விழ வைக்கிறதுக்கு பணமோ புத்தியோ அழகோ தேவையில்லை முதுகெலும்பு இல்லாம இருந்தாலே போதும் எனக்கு புரியலையே 
பொண்ணுங்க சொல்ற எல்லா விஷயத்துக்கும் சரின்னு சொன்னாலே போதும்பா அப்புறம் அவங்களுக்கு எப்பவுமே புகழ்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த ரெண்டு விஷயத்த அந்த வெங்கட் கரெக்டா செய்யறோம் போல இருக்கு இந்த பிளான் கரெக்டாவே இல்ல சி சரண் கொச்சி மெட்ரோவோட ப்ரோபோஸ்ட் பேனல் இப்ப ஆழ்வா வரைக்கும் ஸ்டாப் இருக்குனாலும் நாளைக்கு எது நெடுமாசி ஏரியா வரைக்கும் ஏர்போர்ட் வரலாம் அப்ப இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி வொர்க் அவுட் ஆகும்னு சொல்ல சாரி மேடம் சாரிங்கிறது எக்ஸ்கியூஸ் இல்ல மே ஐ கம் இன் மேடம் எஸ் நான் உங்க கிட்ட ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன்ல அந்த ப்ராஜெக்ட்டே விட்டுட்டேன் மேடம் இனிமே நான் ட்ரிங்க்ஸ் விக்க போறதே இல்ல பல பேரோட உயிர்களை எடுக்கற அந்த சாத்தான் அந்த பணம் எங்க சார்க்கு வேண்டாம் குழந்தைகளுக்கான பேபி ஃபுட் ஐம் சாரி ட்ரிங்க்ஸ்க்கு பதில அத ஆரம்பிக்கலாம் பார்க்கறோம் இந்த மாற்றத்துக்கு நான் முழுசா உங்களுக்கு தான் थैங்க்ஸ் சொல்லணும் ட்ரிங்க்ஸ் வித்து கொள்ள லாபம் சம்பாதிக்க கூடாதுன்னு புரிய வெச்சதே நீங்க தான் மேடம் அதுக்கு ஒரு நன்றி கடனா நான் ஆரம்பிக்க போற பேபி ஃபுட்டுக்கு தேவிகா பேபி ஃபுட்னு உங்க பேரியே வைக்கலாம் இருக்க மேடம் அதுக்கப்புறம் என் மேல இருந்த கோபம் தேவிகா மனசுல இருந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சது நான் ஆரம்பிக்கிறதா சொன்ன இல்லாத பிசினஸோட இல்லாத ஆபீஸுக்கு அவளை இன்வைட் பண்ணதும் சந்தோஷமா தேவிகா வரேன்னு சொன்னதுக்கு காரணமும் அதுதான் எனக்கு <laughs> 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 I mean, sentimental attachment. Madam, you know what I mean? Oh, my God. I'm going to get this one. Do you know what I mean? If you look at this one, I'm going to get this one. That's right. I'm going to get this one. Oh, I'm going to get this one. That's a mobile tower. Do you know what I mean? Do you know what I mean? கூப்பிட்டாங்க <laughs> 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 என்னடாட்டேன் <laughs> 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 தெரியாது <laughs> 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 நீ 
அந்த வண்டியில் அப்படி என்ன தான் செஞ்சேன் சிரிச்சுட்டு வந்தியா இல்ல ஆபீஸ்ல இருந்து வர்ற அவ வண்டியில ஏறுவா வண்டியில ஏறுவா ஸ்டார்ட் பண்ணுவா போவா போவா போற வழியில கார் பிரேக் ஆகுதுனா என்ன நடக்கும் பிரேக் அடிக்காது அங்க தான் உனக்கும் எனக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் முதல்ல மிதிக்கும் போது பிரேக் அடிக்கும் எது வரைக்கும் வண்டியை ஆஃப் பண்ற வரைக்கும் ஒரு தடவை ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணா அவ இல்ல அவ அப்ப நினைச்சாலும் பிரேக் அடிக்க முடியாது இல்ல ஒருவேளை அவ வண்டி ஆஃப் பண்ணல அது அது நீங்கள் <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> 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 கொஞ்ச <laughs> நேரத்துல <laughs> 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 அதோட கொல்லனுங்கிற முயற்சிக்கு நான் இடைக்கால தடை விதிச்சிட்டேன் அவங்க உடல்ல காயம் ஏற்படுத்துறதுக்கு பதிலா உள்ளத்துல ஏற்படுத்தணும்னு முடிவு பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் என்னோட முயற்சிகள் அதை நோக்கி தான் இருந்தது மேல சொல்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நீங்களும் அப்புறம் மனசுக்கு பிடிச்சவங்களோட சேர்ந்து இவ்வளவு நாள் தான் காத்துக்கிட்டு இருப்பாரு இன்னைக்கு அவன் நடத்த போற பார்ட்டி முடிஞ்சதும் அவ உயிரோட போகக்கூடாது அந்த பார்ட்டிக்கு நடுவுல அவ சாவணும் எப்படி அதையும் சொல்லிடு கத்தியை வச்சு குத்தி கொண்டு யாரு நீயா அப்புறம் எல்லாரும் உன் கூட வந்து ஜெயில உட்காரணும் டைரக்டா கொண்டதுக்கு நம்மளுக்கு கையால் ஆகல ஒரு வழிய கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் எப்படி இது என்னன்னு தெரியுதா 
மீனு கத்தி வெறும் கத்தி இல்ல ஐஸ் கத்தி இதால குத்துனா குத்துப்பட்டவங்க செத்துருவாங்க ஆனா குத்துனவன் யாருன்னு போலீஸ்காரங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாது குத்துனவனோட பிங்கர் பிரிண்ட் கத்தி மெல்ட் ஆகும் போது ஆவியா போயிடும்ல எப்படி என் ஐடியா இது ஒண்ணு உன் ஐடியா இல்ல காமல் சார் கொடுத்த ஐடியா பேசும் படம் படத்துல இருந்து சுட்ட ஐடியா தானே சுட்ட விஷயம் சொல்ல கூடாது இன்ஸ்பிரேஷன் கடைசி <laughs> 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 கடைசி பொண்ணு தான் அவ இதை எல்லாருக்கும் முன்னாடி அனௌன்ஸ் பண்றதுக்காக தான் இந்த பார்ட்டியை நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கேன் நல்லா கேளுங்க எனக்கும் இவளுக்கும் இருக்கிற கனெக்ஷனோட கன்க்ளூஷன் Dear friends and colleagues, இப்ப என் வாழ்க்கையில நான் சொல்ல போற ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த விஷயத்த உங்ககிட்ட சொல்லதான் இந்த கெட் டுகெதரே ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கேன் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறத முடிவு பண்ணிருக்கேன் கல்யாண பொண்ணு கல்யாண பொண்ணு வேற யாரும் இல்ல தனுஜா இவங்க தான் பொண்ணு ஏய் கங்கிராட்ஸ் இது ஜஸ்ட் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் தான் மத்தபடி கல்யாண தேதி எல்லாம் உங்களுக்கு நான் பெண்களை வெறும் விளையாட்டு பொருளா பாத்துக்கிட்டு இருந்த வெங்கட்டோட மாற்றத்தை உண்மையில நான் ஆச்சரியமா தான் பார்த்தேன் சார் நானும் தான் இந்த மாற்றத்துக்கான ஃபுல் கிரெடிட் தேவிகாவை தான் சேரும் அவளுடைய அந்த நடவடிக்கை அவனுக்கே தெரியாம வெங்கட்டையே சுத்தமா மாத்திருச்சு சார் அது அவ்வளவு சீக்கிரமா நம்பிட்டியானே அன்னைக்கு அவ தனியா தங்கிட்டு இருந்த வீட்டுல தேவிகாவையும் கூட்டிட்டு போனாங்கறத மறந்துடாத ஒரு மூணு நாலு மணி நேரம் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருந்தாங்க அப்படின்னு வேலைக்காரனும் சொல்லியிருக்கான் கரெக்ட் ஆனா தேவிகா வெங்கட தவிர அந்த வீட்டுல மூணாவதா இன்னொரு ஆளும் இருந்திருக்காங்க அப்புறம் எப்படி ரெண்டு பேருக்குள்ள நடக்கும் சாரு ஐயோ சாரி சார் நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா அப்ப வெங்கட்டோட அம்மாவும் வீட்டுல இருந்திருக்காங்க அம்மாவை பத்தி நீங்க கேட்கவே இல்லல்ல கேக்குற கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்லித்தா எனக்கு பழக்கம் எங்க அம்மா எப்பவும் வீட்டுல விளக்கேத்தி வேண்டதுனால அந்த புண்ணியம் தான் என்ன காப்பாத்துது பத்து லட்ச ரூபாய்க்காக ஒருத்திய கொல்லணும்னு துணிஞ்ச நமக்கு அந்த கொலைய செய்யாமலே பணம் கிடைக்க புரியலையே டே நாம சந்தேகப்பட்ட மாதிரி ஒரு கனெக்ஷன் அந்த வெங்கட்டுக்கும் தேவிக்காக்கும் இல்லன்னு தெரியும் போது அந்த ஹரியும் சந்தோஷப்படுவாரு அப்ப நமக்கு குடுக்கறதா சொன்ன பணத்தை அந்த ஹரி நமக்கு குடுப்பாரு தருவா அது நடக்கும் எரிமலையா அவன் மனசுக்குள்ள கொதிச்சுக்கிட்டு இருந்த சந்தேகங்களை ஒரேடியா நாம முடிவு கட்டுறோம் இல்ல ஆக அவன் தரேன்னு சொன்ன பத்து லட்சம் ரூபாவை சந்தோஷமா நமக்கு குடுத்துருவான் இந்த பத்து லட்சம் நான் குடுக்கறதா சொன்ன பணம் இந்த மாதிரி பொய்யான கதையை சொல்லி நம்ப வைக்கிறதுக்கு அவன் எவ்வளவு கொடுத்தா யாரு பொய்யா ஐயோ நான் பொய் சொல்லல சத்தியமா சொல்றேன் நானே என் கண்ணால பார்த்த விஷயத்த தான் சார் சொல்றேன் வெங்கட் யாரு என்னன்றத பத்தி மத்தவங்களை விடைக்கு எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் கல்யாணம் அது கண் துடைப்பதா அப்படி இல்ல நான் சொல்றேன் நீங்க போகலாம் நமக்குள்ள இருந்த டீல் எல்லாம் இன்னையோட முடிஞ்சது ஆனா அவ தேவிகா 
தயாராக்கிறேன் <laughs> 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 வெங்கடேஷ்டு <laughs> 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 தேவிகா சாக கூடாது ஹரியோட மனசுல தேவிகாவை பத்தின தப்பான விஷயத்த விதைச்சது யாரு நான் தானே அத காரணமா வச்சு தேவிகாவை அவங்க கொலை பண்ணிட்டானா அந்த பாவத்தை கால முழுக்க சுமக்க வேண்டியது நான் தானே ஆனா நம்ம ஒன்னும் பண்ண முடியாது பாவே முடியும் நம்மளால முடியும் நம்மளால மட்டும்தான் முடியும் தேவிகாவோட மரணத்தை நிறுத்துறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு ஹரி நாராயணன் வந்தாலும் சாகணும் தேவிகா மேல இருக்கிற சந்தேகத்தை மனசுல போட்டு தேவையில்லாம குழப்பிக்கிட்டு மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவன இருக்கான் இந்த ட்ரிப் அவன் வேணும்னே பிளான் பண்ணிருக்காண்டா அவளை கொல்றதுக்காக ஆனா அது நடக்க கூடாதுரா எப்படியாவது அவளை காப்பாத்தி ஆகணும் எப்பா போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துடலாம்பா போலீஸ் போலீஸ் கிட்ட அந்த தவிர வர வழியே இல்ல அப்படிதான் சார் நான் ஸ்டேஷனுக்கு வந்தேன் அப்படிதான் இந்த செக்கு கேஸு அது இதுன்னு நான் சொல்றதை கேட்கறது கூட தயாரா இல்லாம என்ன அந்த எஸ்ஐ ராதாகிருஷ்ணன் இங்க கொண்டு வந்துட்டாரு சார் தேவிகாவை எப்படியாவது காப்பாத்தணும் சார் சார் நான் வேணா ரிமாண்ட்ல இருந்துக்கிறேன் சார் பட் அவ உயிருக்கு இந்த ஆபத்தை வந்துடக்கூடாது சார் சார் பிளீஸ் சார் யோ ராதாகிருஷ்ணா சார் ஆ இங்க வா நான் இந்த ஆளை ரிமாண்ட் பண்ண போறதில்ல ஜாமீன்ல விடுறேன் அதாவது அவருடைய ஜாமீன்ல சார் நம்ம சார்ஜ் பண்ணிருக்கிறபடி பார்த்தா ஜாமீன் கொடுக்க முடியாதா யோ இந்த சட்டத்தெல்லாம் உருவாக்குறதே மனுஷன் திருந்துறதுக்காக தான் ஏன் சார் ஆயிரம் குற்றவாளிகள் தப்பிச்சாலும் ஒரு நிரபராதி கூட தண்டிக்கப்படக்கூடாது நம்ம சட்டத்திட்டங்களை மட்டும் இல்லாமல் லாண்ட் ஆர்டர் மனசில் வச்சு பார்க்கும்போது நான் செய்யறது எந்த தப்பும் இல்லைன்னு நான் கிளியராக இருக்கேன் நீப்போ தவறான கண்ணோட்டங்கள் மறைஞ்சு அந்த ஹரியும் தேவிகாவும் பொது மனுஷங்களை திரும்பி வரும்போது சந்தோஷமான தருணங்களுக்கு சாட்சியாக நீயும் இருக்கணும் சார் அவங்க எப்படி இங்கே வருவாங்க அதெல்லாம் வருவாங்க நான் வர வைக்கிறேன் யோ மெட்ரோ கன்சல்டன்சியில் இருக்கிற மார்க்கெட்டிங் சீஃப் தேவிகாவை அவங்களோட ஹஸ்பண்டு சந்தேக புத்தினால எந்த நேரமும் கொல்ல வாய்ப்பு இருக்கு எப்படியாவது ரிஸ்க் எடுத்து அந்த கிரைமை தடுத்து நிறுத்து இது ஒன்றும் ரிக்வஸ்ட் இல்லை ஆர்டர் ஆர்டர் ஃப்ரம் த ஜுடிஷியல் சார் கலக்கிட்டீங்க சார் ஓகே நன்றி சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நானும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நீ வரலன்னா அந்த காய்கறி எல்லாம் நறுக்கிறதுக்குள்ள என் முதுகெலும்பெல்லாம் உடஞ்சிருக்கா தைரியமா போயிட்டு ஓகே சார் தேவி காக்க ஒன்றும் ஆகக்கூடாதுன்னு நானும் வேண்டி ஓகே சார் போயிட்டு வாங்க தேங்க்யூ சார் உங்களுக்கு கொஞ்சமாவது விவசாயம் இருக்கா நடந்தது எல்லாம் அந்த சப் இன்ஸ்பெக்டர் ப்ரெஸ் கிட்ட சொல்லிட்டா உங்க வேலை போயிடாது அதுக்காக நான் உனக்கு ஃபுல் டைம் காகிரியை நெருக்கி கொடுத்துட்டு மீனையும் வெட்டலாம்ல இதை பாரு செல்ல குட்டி நீ கொஞ்சம் உயரமா குண்டா இருக்கே தவிர மனசு இல்ல அது சரி அது இருந்திருந்தா உனக்காக நான் ஒரு கலவைய மனசுல வச்சிருக்கேன் 
எனக்கு அதை பத்தி என்ன இருக்கு சார் அப்படிலாம் சொல்ல கூடாது வேற எப்படி சொல்லணும் திருடம் போலீஸ் விளையாட்டுல இன்னைக்கு வரை நீ தான் ஜெயிச்சுட்டு இருக்க ஆனா ஞாபகம் இருக்கட்டும் இங்க இருந்து ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரத்துல நான் உன்னை தூக்குவேன் ஓஹோ அங்க உள்ள ஜூ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வேற மேஜிஸ்ட்ரேட்டும் வேற ஒரு நாள் இல்ல ஒரு நாள் உன்னை நான் ஜெயில தள்ளுவேன் சார் நீங்க ஜெயில தள்ளுங்க எங்க வேற தள்ளுங்க ஆனா வேணா நீ போய் கண்டுபிடுறா சார் 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 டிபார்ட்மெண்ட்ல நீங்க மட்டும் இல்ல மேல் அதிகாரிகளும் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட சொல்லி அவளை கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு பாக்குறேன் அப்ப போடா போய் கண்டுபிடி போடா சார் அடிக்கிறார் சார் இந்த பக்கம் போய் கண்டுபிடி போலீசோட உதவியோட மேஜிஸ்ட்ரேட் வீட்டுக்குள்ள போய் நீ ஒளிஞ்சு உட்காந்த என்னால கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு நினைச்சா போன ஆஃப்ல இருக்கும் போதே நான் சந்தேகப்பட்டேன்டா இவன தாராளமா என்ன கொல்லுங்க ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரே ஒரு போன் பண்ணிக்கிறேன் முதலாளி உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பத்து லட்சத்தோட ஒரு ஆள் புறப்பட்டு இருக்காரு முதலாளி அந்த ஆளை வர வேண்டாம்னு சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பத்து லட்ச ரூபாயோட ஒருத்தர் இங்க வந்துகிட்டு இருக்காரு அந்த ஆள் கிட்ட நீ வராதேன்னு பஷீரு உனக்கு கொடுக்க வேண்டிய படத்தோட தான் நான் புறப்பட்ட ஆனா பாப்பச்சன் முதலாளியோட ஆளுங்க அந்த ஆள் வீட்டு வாசல் என்ன புடிச்சுட்டாங்க ஹலோ ஹலோ நீ சீக்கிரமா இங்க புறப்பட்டு வந்தா உனக்கு பத்து லட்ச ரூபாய் உடனே கிடைக்கும் நீ சீக்கிரமா இங்க வா ஏய் பத்து லட்ச ரூபாயோட புறப்பட்டியா ஓகே 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 நான் இங்கே வெயிட் பண்றேன் தேங்க்யூ 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 என்னடா உன் ஃப்ரெண்ட் பணத்தை எடுத்துட்டு வருவானா வானாவா பறந்து வருவா முதலாளி அங்க பாரு இப்ப எதுக்குடா இவ்வளவு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்க தேவிகாவை பத்தி யோசிக்கிறேன்னா யோசிக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லடா அந்த போலீஸ் ராதாகிருஷ்ணன கை விட்டாரு அவளை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் தான்பா கொஞ்சம் வெடி மருந்து கிடைக்குமா என்னது அதான்டா வெடி மருந்து வெடி மருந்து கோவில் எல்லாம் வேட்டு வைக்க பயன்படுத்துவாங்களே பாறை எல்லாம் தகர்க்க பயன்படுத்துவா தேவைப்படுது கொஞ்சம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்க படுத்துறானுகளே இந்நேரத்தில் யாரா இருக்கும் ஹலோ சார் நாளைக்கு சாயந்தரத்துக்குள்ள நாட்டில் பல இடங்கள்ல அதிபயங்கரமான வெடி வெடிக்க போறது என்னையா சொல்ற நாச வேலையில கை தேர்ந்த தீவிரவாதிகள் கேரளால இந்த ஆபரேஷனுக்கு பிளான் பண்ணிருக்காங்க சுபாஷ் நகர்ல இருக்கிற முப்பதா நம்பர் வீடு அங்கதான் இப்ப அவங்க எல்லாம் தங்கியிருக்காங்க அவமானப்படுத்திட்டாரு இந்த நாடே சுக்குனூரா செதறனாலும் ஒரு ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல என்ன என்கிட்ட சொல்லிட்டாரு சார் எல்லா விஷயத்தையும் நான் ஐஜி கிட்ட சொல்லிடுவேன்னு சொன்னதும் அவன்லாம் ஒரு ஐஜி ஆங்கிறாரு அந்த ஆளே சரியான பழம்னு சொல்றேன் ஆணிய புடுங்கவே முடியாதா சார் அது உண்மையா சார் ராதாகிருஷ்ணா அவனா அதாவது <laughs> 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 சந்தேகமே இல்ல லஸ்கரைபாவேதான்
இவன் எங்க இருந்தாலும் இவனை தூக்குறோம் மெசேஜ எல்லா ஸ்டேஷனுக்கும் போட்டோ கூட அனுப்பி வை நாளைக்கு காலையில விடியறதுக்குள்ள இவன் என் கண்ணு முன்னாடி நிக்கணும் வித்வுட் எனி டேமேஜ் சார் இதெல்லாம் பெரிய ஏமாத்து வேல சார் புரிஞ்சுக்கோ ஃபர்ஸ்ட் ஓபே மை ஆர்டர் சார் வெங்கட்டானந்த <laughs> நீ சாக வேண்டிவதா ஹரிநாராயணன் யாரு எனக்கு <laughs> 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 நீங்களுக்குறதுக்காக <laughs> 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 இன்னொரு ரகசியத்தை உங்ககிட்ட வெளிப்படுத்துறதுக்காக தான் நான் இங்க வந்திருக்கேன் இந்த பக்கம் வாங்க சொல்ல போனா இந்த சதியில இன்னும் நிறைய பேர் ஈடுபட்டிருக்காங்க அடைச்சி அவங்களும் நம்ம ஊர் தான் சார் பணத்துக்காக சொந்த நாட்டியை காட்டி கொடுக்க தயாரா இருக்கிறவங்க நம்ம ஊர்லயும் இருக்கிறாங்க சார் அவங்களோட போட்டோவை என் மொபைல்ல சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இது யாரு இது சேது மாதவன் இது அவங்களோட ஒய்ஃப் இது மோகன் ரூபா வெளியாக <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 
மறுபடியும் <laughs> 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 கைமீறி போச்சு <laughs> 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 அவங்களே <laughs> சொல்லிடுவாங்க <laughs> 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 அப்ப சொல்லுங்க எங்கெல்லாம் பாம்பு வச்சிருக்கீங்க சொல்லுடா சொல்லு எங்க நீங்க எங்க பாம்பு வச்சிருக்கீங்க எதுக்கு சிரிக்கிற ஒண்ணும் இல்ல சார் நான் அந்த ஆண்டவனோட லீலிய நினைச்சேன் சிரிச்சேன் ரெண்டே நாளில் ஒருவனின் மனதை மாற்றியதும் அந்த இறைவன் தான் குறுக்கு வழியில் மேலே ஏறிய இவர்களுக்கு சரியான பாடத்தை கற்பிப்பதும் இறைவன் தான் நான் கிளம்பிடுமா சார் கடவுளை பார்த்து நன்றி சொல்லியே ஆகணும் போயிட்டு பகவானே மறுபடியும் சோதிக்கிறியா இல்ல அன்னைக்கு குச்சலனோட மண் வீட்ட மாளிகையாக்கின மாதிரி எனக்கும் கருணிய காட்டுறியா எதுவா இருந்தாலும் இத நான் மட்டும் தனியா எடுத்துக்க விரும்பல இது மட்டும் இல்ல இனி என்ன கிடைச்சாலும் அதுல ஒரு பங்க உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்துடுறேன் விவேகானந்தன் இது அடுத்த சோதனைக்கான ஒரு ஆரம்பம் இல்ல இப்ப வந்தவங்க என்ன கூப்பிட்டது புதுசா ஒரு வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பிரச்சனையும் குழப்பங்களும் இல்லாத சகல ஐஸ்வர்யங்களும் நிறைஞ்ச ஒரு புது வாழ்க்கைய இங்கிருந்து தொடங்குறேன் எல்லாம் அந்த கடவுளோட ஆசீர்வாதம்